Okay, good evening. Good evening, all of you. Welcome to this class again. Today is Tuesday. Today is a great day to learn. Okay. We only have two people here. But we hope we can um, see another classmate. Other classmate here. Okay, hola. Hola, buenas noches. Tenemos aquí a Sandra and Ivania. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay, perfect. Here I have my screen ready. Okay. A question just for fun. A ver, una pregunta solo, solo por, por diversión. Vamos a ver. Um, Sandra, ¿cuál es su pasatiempo favorito, Sandra? Escuchar música. Perfect. What kind of music? ¿Cuál, ¿Qué tipo de música? De todo un poco, pero cuando estoy estresada me gusta escuchar arjona. <laughs> <laughs> Perfect. Muy bien. ¿Y sabe tocar algún instrumento? No, no. <laughs> no, pero desearía, me imagino, right? Uh, pues... No es algo que desee, pero... Okay, okay. Um, what about you, Ivania? Eh, ¿Cuál es su pasatiempo favorito? I listen to music. Okay, excellent. What, what kind of music do you listen to? Um, de todo. Ah, okay, perfect. Do you have a favorite band? ¿Tiene una banda favorita? No. No. Esto. Ok, perfect. What about you? Um, let's see, let's see. Ah, uh, Stephanie. Hi, Stephanie. ¿Cuál es su pasatiempo favorito, Stephanie? Uh, I like listen to music. Perfect. What kind of music? ¿Qué tipo de música? De todo. Ok, wow, excelente. Ok, ah, o sea que si le ponen salsa. Yes. Salsa, ok, excelente. Uh, many people don't like, for example, reggaeton, right? Or salsa o merengue. Merengue, cumbia. <laughs> Perfect. Ok. Esta fue una pequeña introducción. Bienvenidos a todos a esta nueva clase. El día de hoy, ah, bueno, en esta semana que ha empezado, estábamos viendo acerca de los, el vocabulario de los, eh, de los apartamentos y también de la casa, right? Um, someone that can help me, a ver. Alguien que me ayude diciéndome, ¿qué significa dining room? You remember? Comedor. Comedor, perfect. Um, let's see. What does rug mean? ¿Qué significa rug? Do you remember? Alfombra. Alfombra, perfect. You remember, right? Excellent. Ok, estábamos viendo eso el día de ayer. Eh, un poco de furniture, que era la alfombra, right? El sofá, la cama. Ok. Um, now we have a conversation that I want you to listen to. Y voy a poner el video. Ok. Just give me a moment here. 
sound. Okay, pay attention to hit to hit to this, please. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements with "there is" and "there are." Also, how to use "some," "no," and "any" when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled "There aren't any chairs." This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table, and there's no sofa here in the living room, and there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, okay, we have a conversation here. A ver, um, hay algún vocabulario, una palabra que se les haga desconocida here? Cualquiera. Furniture. No, oh. Hola, Eliazar, ya yeah, tell me. Furniture. Furniture, eh, muebles. Furniture, Thank muebles. Thank you. Perfect, you're welcome. Okay, excellent. Um, let's see. This video will explain about there is and there are. There are eh, and there is significa hay. Ahí hay. Okay, so let's have the explanation. So let's go shopping next weekend. Now let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left-hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case, we use there, then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted, as you can see, there's. We will use the article a, the complement is bad in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. 
At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now, now let's look at the right hand. Okay, perfect. We have the um, singular form of there. There is, right? Okay, perfect. We have here some examples. There is, de forma singular. Significa hay una eh, cama en, en la habitación, right? Y tenemos la forma negativa. Ok, en la forma positiva, concentrémonos acá en la parte izquierda, ok? Tenemos aquí el esqueleto de la oración, there is, siempre, siempre va a ir. Eh, no podemos quitarlo porque le quitamos sentido a la oración. There is. Ahora, a. ¿Por qué vamos a poner a? Como estamos hablando de algo singular, o sea, solo una cosa, a um, significa un o una, right? There is a TV in my bedroom. Ya estamos diciendo que hay una televisión en mi dormitorio o mi habitación. Solamente una, right? Ok, the second part. Um, there is a garage in the building. Hay un garage eh, in, en, el, en el edificio, ok? Es solo uno, right? There is a box of pictures in the living room. Hay una caja de pinturas en la sala. Ok, perfect. That's the positive form. We have the negative one. En la forma negativa, tenemos de nuevo el esqueleto de la oración, pero esta vez agregamos not. ¿Por qué? Porque queremos negar, right? Queremos decir algo negativo. So we have here the same um, sentence. There is not a TV in my bathroom. No hay una televisión en mi, eh, en mi cuarto, right? También se puede decir de esta manera. There is no TV in my bedroom. En esta esta eh, forma es más informal de decirlo, ¿ok? No agregamos a. Aquí no va. Si se fijan acá, tenemos there is no sofa in the bedroom. No agregamos a. Aunque es singular, pero la forma, eh, en esta forma no lo vamos a usar. Es un poco más informal. Ok, y podemos poner isn't, que es la forma con, eh, es el, la forma pequeña de poder decir there is not, ok. La forma contraída. There isn't a table in the kitchen. There isn't a box of pictures in the living room. Okay, let's see. I want um, Fatima. Fatima, can you please read this uh, sentence? Um, first one, second one, and third one. Here. Okay. There is a TV in the bedroom. There is a garage in the building. There is a box of pictures in the living room. Thank you so much, Fatima. Well done. Um, let's see, Eliazar, can you please read these sentences? There is not a TV in my bedroom. There's no TV in my bedroom. There isn't a box of pictures in the living room. Perfect. Thank you so much, Leazar. Ok, ahora vamos a ver, bueno, ¿hay alguna pregunta en la forma singular o es easy? So easy. Eh, okay. Una pregunta. Uh -huh. 
Ya tell me. Eh, el que no le puso la A, ¿por qué no? Eh, la forma negativa de esta no la necesita. Porque va, va demasiado contraída, no podemos um, agregarle there, there's no a TV. Si se fija acá, no la tenemos, no, no se necesita. Es una forma informal de decirlo. Ah, es solo cuando queremos hablar informal o escribir Ajá. informal. Pero sí debe... No, no es necesario que vaya. Ah, okay. ok, perfect. Bien. Vamos a pasar a la forma plural. Ok. We continue with the video here. Perfect. Inside of this chart, for these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay. Perfect. We have there are. There is es para singular. And we have there are, que es para plural. Ok, um, nos daban unos ejemplos. There are some chairs in the kitchen. Significa hay algunas sillas en el comedor. Bueno, en la cocina, en este caso, en la cocina. Ok, la forma positiva. Concentrémonos en la forma positiva, ok. Um, some significa algunos. Usamos some con solamente en positivo y en plural. Eh, y en negativo tenemos any, que lo podemos utilizar de, eh, sí, en forma negativa y puede ser plural o puede ser singular. Ok, ¿a qué me refiero? Ok, teacher, but can, we, can, can you explain this, please? Ok, tenemos acá el, el esqueleto de nuevo, right? There are some chairs in the di dining room. Tenemos hay una, algunas, perdón, algunas sillas en el comedor. No podemos decir, uh, there are any chairs in the dining room, porque any lo utilizamos solo en el negative, en el negativo. Tenemos, 
there, en el negativo, there are not or there aren't any chairs in the dining room. Ok, ¿qué pasa acá? Tenemos, no hay ninguna silla en el comedor. No podemos decir, there aren't some chairs in the dining room. Ok, no podemos decirlo. Solamente vamos a utilizar some para positivo y any para negativo o para preguntas. Ok, any. Bien, voy a ver si de verdad me escucharon eso. Let's see. Um, hmm. Sandra, ¿para cuál vamos a utilizar some? Para positivo y cuando son muchas. Ok, thank you, plural, right? Perfect, excellent. Uh, let's see, Stephanie. ¿Para cuál vamos a utilizar any? Cuando leemos negativamente y lo okay. podemos usar singular o plural. Perfect. Good, good job. Excellent. Tenemos, ok. Um, let's see. Can someone please read this? This first question. Uh, question. Sentence, please. ¿Puede alguien leer esta oración, por favor? Ajá. Uh -huh. There are some chairs in the dining room. Perfect. Thank you, Eliazar. And this one. Can someone please read it, please? Puede alguien leerla? They aren't any chairs in the dining room. Okay, excellent. Perfect. Esta es la forma plural de utilizar there are. Ok. Tenemos aquí otros ejemplos. Eh, siempre en la forma plural, pero ahora tenemos positivo y negativo algunos ejemplos. Ok, el esqueleto, there are some and the complement. Ok. There are some chairs in the dining room. There are some pictures in the bathroom. There are some students in the classroom. Si se fijan, todos son eh, plurales aquí, right? Some. Ok, ¿y qué pasa con el negativo? Um, tenemos there aren't any chairs in the dining room, right? There aren't any houses on the mountain. There aren't any students in the classroom. Ok, tenemos esta oración. ¿Alguien puede leerla en español? Let's see. Un punto para el examen. <laughs> ok. ¿Le está en español? No hay ninguna casa en la montaña. Ok. Perfect. And this one. No hay ningún estudiante en, en el salón de clases. En el salón de clases. Right. Ok. Perfect. We have some for positive form and any for negative form. Okay. We have an exercise here. There is a or an. Okay, a, the article a and an. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy a dar un spoiler. A lo utilizamos cuando el objeto o ya yeah, cuando el objeto que sigue después Inicia con eh, una consonante, ya sea H, S, P, eh, M. Y AN lo utilizamos cuando inicia con vocales. En Apple, um, en Eraser, ¿ok? O cuando tenemos una eh, pronunciación con vocal. Ok. Si quiero decir, hay una... Hay un edificio en la ciudad. ¿Cómo puedo decir hay un edificio en la ciudad? Remember, edificio. There is a building. Ok. Mm -hmm. Excellent. There is a building 
in the city, right? Excellent. There is a building in the city. Y si quiero decir, for example, um, hay algunas mesas en el comedor. ¿Cómo sería? There are some chairs in the dining room. Chairs? Are you, are you sure? Mesas? Ah, uh, tables. 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 Perfect. There are some tables in the dining room. Okay, excellent. Perfect. There isn't any... Vamos a ver, no hay ningún, ninguna cocina, pero estufa, estufa. No hay ninguna estufa en el hotel, por ejemplo. No hay ninguna estufa en el hotel. There isn't any stove, no sé cómo es. Stoves, ajá. Uh -huh. In the hotel, in the hotel. The hotel, perfect. Good job. There isn't any stoves in the hotel. There aren't any. Ok, tenemos en la forma plural. Vamos a ver. Podemos decir, um, let's see. No hay ningún armario en la casa. Remember, remember, too easy. Se dice también en español a veces así. Okay, there aren't any closets in the in the house, I think. In I said house. right. In the house. In the house. Okay. Closets in the house. Ok, tenemos aquí también unos ejemplos. Miren, por acá. There is a hospital. Hay un hospital en la ciudad. Podríamos decir, there is a hospital in the city. There are some schools in the city as well, right? Um, in my neighborhood, for, ex for example. In mi vecindario. There isn't any park in my city or in my neighborhood. No hay ningún parque. There aren't any banks in my city or near my apartment. Cerca de mi apartamento. We have another here. Bien. Tenemos otro ejercicio y ahora sí voy a ir diciéndoles a cada uno eh, que, me, que me ayuden con uno, ¿ok? I don't have a table in the bedroom. Lo vamos a escribir en una forma diferente. Es lo mismo decir, no tengo una, eh, una mesa en mi, en mi cuarto, que decir, no hay mesas o no hay una mesa en mi cuarto. Es lo mismo, right Queremos dar a entender lo mismo, solo que lo vamos a describir de, de diferente manera. Ok, voy a hacer el segundo yo. I have some chairs in the kitchen. Tengo algunas sillas en la cocina. Luego tenemos acá, permítanme. Me voy a fijar, ok, dice some. Mm, entonces es plural. Some chairs. Está hablando en plural, ok. Entonces voy a ocupar there are. Y es forma negativa o positiva. Es positiva. So, hay algunas sillas en la cocina. Voy a decir, there are some chairs in the kitchen. Ok, you got it? ¿Entendieron? Perfect. Um, let's see. Ivania, ¿qué se me hizo Ivania? Ah, you are there. Ivania, number three. There is a stove 
in the kitchen. No. Ah, yeah, yeah. <laughs> yeah. Okay. Um, there is a there is stove. Perfect. A Good job. Ah, uh, because um, it's singular, right? Ah, uh, it's stuff. Okay, thank you so much. Let's see. Jensi. How are you, Jensi? ¿Cómo está, Jensi? Gusto de verla por acá, por estos rumbos. <laughs> ok. Eh, bien, ¿cómo diríamos esta oración de diferente manera? I don't have a refrigerator. Queremos decir que no hay ref un refrigerador. No tenemos un refrigerador, so no hay, right? Es de forma singular y negativa. No refri. No refri. Never. No, no. Tai, dom. I don't have a refrigerator, right? En la forma negativa. Sería, there is not a refrigerator. Or there isn't a refrigerator. Vamos a poner las dos opciones. La forma eh, formal y la forma no formal. There is not a refrigerator. O podemos decir, there's no refrigerator. There's no refrigerator in my house. No tenemos una refri, ¿ok? There is not a refrigerator and there's no refrigerator in my house. Se puede utilizar de las dos maneras, solo que acá no lleva a, ¿ok? Perfect. Um, Bernardino me dijo eh, este, antes de la clase que no iba a poder, right? Ok, no, no le voy a preguntar. Ok, don't worry, don't worry. Drive safe. Drive safe, ¿ok? No se preocupe. Con solo que esté escuchando is perfect. Um, we have here Fátima. Hi, Fátima. How are you today? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Very good. Perfect. Mm -hmm. That's the attitude. Ok, I don't have curtains on the windows. Ok, perfect. Mire, eh, primero lea esta y luego me da la respuesta, ¿ok? There aren't. Mm -hmm. Okay. Mm. There aren't. Curtains, curtains in the uh -huh. window. On the windows, right? Perfect. Excellent. Okay. Aha, uh -huh. tell me. Y se podría meter ahí el en. Justo eso les iba a decir. There aren't any chairs in the dining room, right? Ok, acá lo podemos... Ay, espérenme, se me trabó. Acá lo podemos implementar. There aren't any curtains on the window. Como estamos hablando de forma positiva, y ya sea plural, perdón, negativa, ya sea plural o singular... Podemos utilizar any. Ok, we have here another example. Can you help us, Stephanie? Primero lea este y luego nos da la respuesta. There aren't okay. any foods on the floor. There aren't any rugs on the floor. You see, easy, simple as that, right? No es complicado. Excellent. Muy bien, well done, guys. Muy bien. Hemos desarrollado hasta acá. Super bien. Okay, we have an exercise here. 
an exercise for you. So, um, van a pasar estas oraciones a la forma con there is and there are. ¿Ok? Solo son cuatro. Voy a dar unos cinco minutos. And then you can share your examples. Teacher, no le escuché, se cortó. Really, ok. Eh, tenemos aquí unas oraciones, right? Como el, el ejercicio pasado. Entonces ahora ustedes van a convertir estas oraciones con there is and there are. Y pues ahí vean si es positivo, si es negativo, si es plural y si es singular. Ivania, tell me. No, solo quise decir que listo. Ah, ok, perfect. Thank you. Thank you for that information. Wells is finished. Okay, you can raise your hand if you finished. Okay. Pueden levantar su mano si ya terminaron. Wells is finished. Okay. Stephanie and Ivania. Perfect. Excellent. Thank you so much. Okay, we are waiting for Eliaser and Jens. Okay, un minutito más, ya casi se acaban los cinco. Perfect. Okay, I want to um I want to play with you some some game. Okay. Um bien, yo voy a decir un color y usted tiene que conseguir un objeto con ese color. Okay? No importa si usted si, se tiene que parar, yo no sé cómo va a ser. Voy a decir I need I need I need 
something very red. Y usted tiene que mostrar en la pantalla algo rojo. Ok, I need, I need something very red. Necesito, necesito algo muy rojo. Ok. Or for example, if I say, I need, I need something very black. And I have here a marker, very black. Ok. Vamos a ver. <laughs> Muy bien, Sandra. Excellent. Um, ok, perfect. Excellent, Ivania. Excellent. Ok. I need, I need something very blue. Uh -huh. I have here something very blue. Ok, <laughs> okay perfect. <laughs> Perfect, thank you. Excellent, Fatima. Okay. Perfect. Excellent, Jensi. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. I need, I need something very white. White. Vamos a ver. Alguien, yeah, white. Sandra, perfect. <laughs> Excellent, Ivania. Eliazar, excellent. Fatima, perfect. Okay. Um, I need, I need something very green. Something very green, aunque sea una hoja, mire, vaya atrás. <laughs> okay, perfect. Sandra, excellent. Eliazar, Fatima, perfect. Um, I need, I need something very brown. Something very brown. I have here something very brown. Like wood. Mine. Como madera. Okay, Fatima, perfect. Uh -huh. <laughs> Eliazar, okay. <laughs> Good job, Eliazar. Perfect, Gen C coffee, right? We love coffee. Oh my God. Okay. Um. Let's see, let's see. Um, I need, yeah, I need, I need something very yellow. Here's my object. Yellow. Perfect, Ivania. Okay, Sandra. Fatima, perfect. You're in the kitchen, right, Fatima? Or not? <laughs> Elias are perfect. Jensi. Okay, thank you. Thank you. Okay. Um, now I need, I need something very, um, very purple. I need, I need something very purple. I have here my cup. <laughs> Elias, are, are you sure it's that purple? <laughs> okay, muy bien. Ivana, yeah, thank purple. you. <laughs> Okay. Fatima, excellent. Excellent. Jesse, excellent. Good job, guys. Good job. Okay. Bien. Un voluntario que me quiera dar la respuesta de la primera oración. A volunteer, please. Come on, come on. Volunteer. Ivania, tell mm. us. There are some curtains in the living room. Perfect. Excellent. Give her a clap. Someone else? Eh, de la segunda. Ahora vamos con la segunda. There aren't any television in the bedroom. The bedroom, right? Perfect. Um, let's see, someone else, del tercero. There is a stove in my house. In my house, right? Perfect. Thank you. And the last one. La última. There are some lamps in the dining room. Excellent. Perfect. You deserve a clap. 
Muy bien. Eh, creo que este tema ha quedado súper claro, right? Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacérmela. Ok, ¿Cómo? vamos. Ajá. ¿Cómo se pronuncia dining room? Dining room. Dining. Uh -huh. Dining room. Dining. You're welcome Dining. anytime. Perfect. Ok, ya jugamos, right? Perfect. Ok, I have here um, an exercise. Mm, let's see, let's see. Yeah, we have an exercise here. Bien, ahora lo que vamos a hacer, solamente vamos a poner tres cosas que tenemos a nuestro alrededor, ahorita mismo. For example, there's, um, let's see, there's, Some picture, there are some pictures in my bedroom. There are some pictures in my bedroom. Ok, solamente dos. Ponga dos oraciones que usted tiene eh, alrededor suyo. Ok, if there's a mirror, mirror is a espejo, es un espejo. Si son varias, pues póngalo en forma plural y si son, eh, si es solo una, en singular, right? Ok, un minutito para eso, solamente para, para escribir los ejemplos y para que nos recordemos de los nombres de las cosas que tenemos. For example, there's a desk in my bedroom. There's a desk in my bedroom. Or there's a closet in my bedroom. There are some curtains in my bedroom. In my living room. Ok, un minutito. Un minutito, un minutito. Ok. Oh, perfect. I think it's very hot, right? Está muy, muy caliente. Una calor. Oh, my God. Qué ganas de estar allá en Chalatenango, right? En el pital. Ok. <ríe> Bien. Ahora sí vamos a pasar a... What do you do? If you remember... Si ustedes recuerdan, eh, al principio, fue en la primera clase, había una pregunta acerca de what do you do? Y algunos pusieron I am eating. Algunos pusieron she's a doctor. I think that was the answer. Sí. Eh, bien, muchas veces cuando nos preguntan what do you do? Nosotros pensamos que es de qué estás haciendo, right? En el momento. Pero, what do you do? Nos referimos a los job. O a qué te dedicas. What do you do? For example, I am a student, I am a pilot, I am a police officer, and all of that. So, we have an audio here. Tenemos un audio acá. About what do you do? Okay, ah, un, un pequeño paréntesis. Levante la mano, raise your hand, if you, had, if you have completed um, the exercise in the platform. Si han completado los ejercicios de la plataforma. En mi caso yo no puedo entrar y ya les escribí y les llamé y me dijeron que me iban a ayudar, pero hasta la fecha no me han ayudado. Ok, perfect, thank you for sharing that information. Gracias. Eh, ¿quién, ¿Quién me dijo eso? ¿Jensi? Sí, es okay. que yo no puedo entrar. Yo no sé si, como me lo hicieron en el trabajo, yo no sé si dieron otro correo o... Pero en el correo mío, mío, personal, como yo tengo correo también de la empresa, no sé cuál pusieron. ¿Y ya intentó con los dos? Sí. Y me dice de que no. Ok. Have a problem. Por eso no sé si, si en la plataforma cuál de los dos puso, porque estaban los dos, 
el correo de la empresa y también el correo personal. Ok, eh, sí, creo que probablemente ha de estar inactivo alguno de esos correos y por eso no le ha de, no le ha de entrar. O sea, inactivo en el sentido de que le pusieron con otro correo, right? Entonces déjeme preguntar y solventar porque sí, ya vamos en la segunda semana, con esta ya terminaríamos la, la sección 2 y entraríamos a la sección 3. Así que es importante Sí, porque porque... aún el día de ayer yo le llamé por teléfono a la muchacha que me habló y me dijeron, ya le ayudamos. Y me mandaron una, otro número donde yo estuve escribiendo que no podía entrar y de allí ya no, no, no me contestaron. Uh -huh, ok. Ok, vamos a solventar eso. Ojalá que se pueda para mañana ya obtenerlo. Listo. Ok, thank you so much. Eh, no vi las, las manitas levantadas, perdón. Solamente me fijé que dos. No sé si hay alguien más. Aparte de, de las dos, parece que Ivania la vi en la plataforma que había completado la 1 y la semana 2, sección 2. Sí, right? Sí. Ok, perfect. ¿Alguien más levantó la mano? O oh, vaya, ¿quién, quién solo ha, solamente ha completado al menos una sección? Ok, ¿no? ¿Dos secciones? Ivania, right? Ivania y alguien más. Parece que a Sandra Carolina la vi también ahí. No sé si me equivoco. No, teacher, yo sí he podido ingresar. No, no había podido ingresar. ¿Cómo no? Sí, sí he podido ingresar y voy al día. Con... Ah, ok, perfect. Thank you. Excellent, excellent. That's the way you have to, to be. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Remember, right? Tenemos que tener al día nuestra plataforma. Next part. Y vamos a ver un audio. Ustedes igual este, pueden estar revisando constantemente la plataforma. Si tienen alguna duda, solo ponen el video eh, o la actividad en la que ustedes tengan duda. Okay. Let's pay attention here. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Ok. Tenemos acá el, el ejercicio. Ok, number two. Do you remember what it's number two? Eh, tenemos acá, Hello. right? Dos, ajá, dos. Y acá tenemos C, B, F, right? Entonces... No, número dos, ¿es letra? Sí. Sí, right. 
Sí, ok, vamos a ver si lo puedo anotar acá. Sí, yes. <risa> Number three. Hey, hey. Let's see, H. Mm. Yeah, a nurse. She's a nurse. Ay. A nurse, una enfermera. Number four. Hi. Let's see. Perfect. Letter I. Okay, five. Letter D. Letter D. Perfect. Let's see. Letter D. Number six. Which is the letter for number six? G. G. G, okay, musician, right? Musician. We have number seven. A. Letter N. Let's see, letter N. Okay, singer. She's a singer. Number eight. E. E, let's see. Judge, right? She's a judge. Number nine. Number nine. E. E. No, J. 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 Number J. Okay, in number J. Letter J. Porta. Yeah, police officer. Then. For number 10. What do we have for F. number 10? F. F a lawyer, right? A. We a F. We have a lawyer here. For 11. Do you remember? B. B, okay, excellent. 12. O. Let's see. Waiter. Perfect. And number 13. P. P. P, right? Tenemos diferente para, para mesero, tenemos diferente para hombre y para mujer. O. Waiter. Es para hombre y waitress para mujer. Ok. Number four. Eh, fourteen, I mean. L. L. Perfect. Salesperson. El que atiende. Salesperson. Fifteen. I know you have the answer. I La K. Let's see, K. Um, La K. No, we have K here. Receptionist. A. A, cashier, right? A. El de la caja. El cajero. And 16. M. 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 The security word. Excellent. You see some something very easy. Okay. Vamos a ver. Vamos a borrar por acá. Bien. Tenemos un minutito, pero lo podemos aprovechar. Sí, let's see, let's see. Bien, tenemos otros. Jobs, vocabulary, and activities. For example, tenemos an actor here, a baker, a butcher, a carpenter, cook, farmer, fireman, a gardener, mason, and policeman. Que okay, el actor, right? El panadero, el carnicero. Estos pueden, pueden anotar este vocabulario, right? Para que no se les olvide. 
uh, carpenter, carpintero, el chef, el, let's see, let's see, farmer, farmer, el granjero, fireman, el bombero, right, gardener, el agricultor, mason, this is my favorite, I don't know why, because mason, it's kind of a name, Mason, yo he escuchado Mason como nombre. Entonces me gusta. Eh, es, uh, let's see, se me ha ido la palabra. Mason, la, las personas que son ingenieros, pero, pero por su propia cuenta. Albañil. Albañil, thank you so much. Albañil, Mason, the Mason, right? And the policeman. Ok, Jobs Vocabulary. Bien, para mañana yo le voy a preguntar este vocabulario, ¿ok? Perfect. Ok, guys, time is over. It was a pleasure uh, to be here with you. Thank you so, so much for your time. Thank you for your participation. Thank you so much. And um, see you tomorrow, ¿ok? Don't forget to study. Don't forget to do the exercise in the platform. Okay, bye bye. Bye bye. See ya. Bye bye. See you. Okay, good night. Rest a lot today. Bye bye. Bye bye. See ya.